ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ అకాడమిక్ స్టైల్ ఉంటుందండి అది పక్కన పెట్టాలి ఫోర్త్ ఒకసారి త్రీత్ ఒకసారి గీతలు గుర్తు చేయడం అవన్నీ మళ్ళీ యాడ్ చేయడము మళ్ళీ ఒక ఆన్సర్ పడ్డం ఇవన్నీ పూర్వకాలంలో ఎంతోమంది చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఈ మెథడ్స్ అని మేము కనుక్కుంది ఏం కాదు అదే అంటే మెథడ్స్ ఏం లేకుండా సింగిల్ స్టెప్లో ఆన్సర్ అనమాట ఎలా వస్తుంది ఎస్ వెల్కమ్ టు వెంకీస్ అకాడమీ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ మనకి ఇక్కడ ఈరోజు ఈ టార్గెట్ ఏబిపిఎస్ ఆర్ఆర్బి క్లక్స్ కానీ స్కేల్ వన్ మేనేజర్ స్కేల్ టూ స్కేల్ త్రీ కానీ ఈరోజు మన ప్రోగ్రామ్ న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీలో ఆల్రెడీ అడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనము హౌ టు డూ ద మల్టిఫికేషన్స్ అనమాట ఈ మల్టిఫికేషన్స్ మనం ఆల్రెడీ చిన్నప్పుడు నేర్చుకుని ఉంటాం నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ అకాడమిక్ స్టైల్ ఉంటుందండి అది పక్కన పెట్టాలి సో మనం ఫ్రెష్గా మళ్ళీ కాంపిటేటివ్ స్టైల్లో మనం యూజ్ చేసి నేర్చుకోవాలి మరి దీన్ని ఎట్లా చేస్తే వచ్చినప్పుడు సి మనం ఫస్ట్ గీత కొట్టేసి ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఫోర్ 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 ట్వంటీ సిక్స్టీన్ ఇట్లా చేసేవాళ్ళం మళ్ళీ మూర్తి చేస్తాం సో ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే టైమింగ్ అనమాట సో చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకునే మెథడ్స్ ఇక్కడ అప్లికేబుల్ కావు సి మనకి ఎట్లా ఉండాలంటే కళ్ళతో చూసి ఆన్సర్ పడాలి డైరెక్ట్గా మనం జనరల్గా మీరు చూస్తుంటారు ఎట్లా ఫోర్త్ ఒకసారి త్రీత్ ఒకసారి గీతలు గుర్తు చేయడము అవన్నీ మళ్ళీ యాడ్ చేయడము మళ్ళీ ఒక ఆన్సర్ పడ్డం ఇవన్నీ మనకి అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్ ఫిట్ అవుతుంది కానీ వి షుడ్ నాట్ అప్లై చేస్తే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట మరి ఏం చేస్తాం దీనికి ఏంటంటే మనము వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ తెలియకూడ అనే కాన్సెప్ట్ అనమాట అవి పేర్లు మీకు అనవసరము మెథడ్ చూద్దాం ఎన్నో ఉన్నాయి సాంస్క్రిట్లో పూర్వకాలంలో ఎంతోమంది చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఈ మెథడ్స్ అని మేము కనుకుంది ఏం కాదు అది మేము అప్రోచ్ అయ్యాం ఒకప్పట్లో సో అవి మీకు చెప్తున్నాం అంతే దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్వెంటెడ్ బై మీ సో జస్ట్ అది మేము అప్రోచ్ అవుతున్నాము అది మీకు చెప్తున్నాం అంతే సో దిస్ ఆర్ ఆల్ రూల్ ఈ మెథడ్స్ అని మేము పూర్వ మన పూర్వీకులు ఎప్పుడు చెప్పేశారు కాన్సెప్ట్లని అవి మీకు చెప్తున్నాం అంతే అంటే మెథడ్స్ ఏం లేకుండా సింగిల్ స్టెప్లో ఆన్సర్ అనమాట ఎలా వస్తుంది త్రీ స్టెప్స్లో వస్తాయి ఆన్సర్ ఎలా ఫస్ట్ మనకు వచ్చే ఆన్సర్ చేయాలి ఎట్లా వస్తుందంటే కుడి పక్క నుంచి వస్తుంది అనమాట ఆన్సర్ ఫస్ట్ మనకి వచ్చే ఆన్సర్లో దీని ఈ థర్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ ఫోర్ ప్రాసెస్లో మనకి ఫస్ట్ ఒకటి స్థానం కనుక్కుంటాం తర్వాత పదుల స్థానం కనుక్కుంటాం అలా అంటే వెనక్కి నుంచి వస్తుంది కానీ ముందు నుంచి ఆన్సర్ రాదండి మనకి ప్రాసెస్లో అనమాట సో వీ హాట్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా చూద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ ఇది నేను చెప్పేది మల్టిప్లికేషన్ టూ డిజిట్ విత్ టూ డిజిట్ అనమాట రెండు అంకెలు రెండు అంకెలు ఎట్లా చేస్తాం మల్టిప్లికేషన్ అనమాట మరి మూడు అంకెలు మూడు అంకెలు అంటే మళ్ళీ ప్యాటర్న్ మారిపోతుంది చూద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్ దో ఇక్కడి నుంచి అనమాట ఇక్కడి నుంచి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ స్టెప్ వన్ ఇది ఈ చివరిది ఈ చివరిది మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఫోర్ సిక్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ కదా ఫస్ట్ స్టెప్ 4 into 6, 24. 24 ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మనకి ఫోర్ వస్తుంది ఆన్సర్లో టూ క్యారింగ్ పార్ట్ అనమాట టూ అట్లా పెట్టుకో క్యారింగ్ పార్ట్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది ఫోర్ సిక్స్ అని సెకండ్ స్టెప్ ఫోర్ ఫోర్స్ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తేనే మనకి సెకండ్ స్టెప్ అనమాట వన్ సెకండ్ సి ఫస్ట్ స్టెప్ ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఫోర్ అయిపోయింది సెకండ్ స్టెప్ ఫోర్ ఫోర్స్ సిక్స్టీన్ త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ అంటే ఈ సిక్స్టీన్ ఈ ఎయిటీన్ ఆ రెండు కలిపి మనకి యాడ్ చేస్తే సెకండ్ స్టెప్ అనమాట ఎంత వస్తున్నప్పుడు సిక్స్టీన్ ఒక ఎయిటీన్ అనమాట సిక్స్టీన్ ఒక ఎయిటీన్ అంటే ఎయిటీన్ ఒక ఎయిటీన్ ఎంత వస్తుంది మనకి థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది టూ తీసేస్తే థర్టీ ఫోర్ అనమాట థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ టూ అనమాట క్యారింగ్ పార్ట్ థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ టూ అంటే థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది త్రీ సిక్స్ లాస్ట్ స్టెప్ సో ఫస్ట్ మనం చేసాము ఫోర్ సిక్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఫోర్ ఫోర్స్ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ ఆ రెండు కలిస్తే సెకండ్ స్టెప్ అనమాట థర్డ్ స్టెప్ సో ఇక్కడి నుంచి మనకి అయిపోయింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇప్పటి నుంచి వచ్చాం కదా మనము ఇట్లా అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ యువత నుంచి అనమాట థర్డ్ స్టెప్ ఎట్లా ఇది ఇది అనమాట ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ క్యారీ ఉంది కదా 
ఫిఫ్టీన్ సో ఫస్ట్ మనకి నేర్చుకునేటప్పుడు కొద్దిగా అనీజీగా ఉంటుంది నీకైనా కాదు నేను నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇది మనకి దీనికైనా అదే బెస్ట్ కదా అని అనిపిస్తుంది చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకునే మెథడే ఎట్లా నాలుగుతో చేయడము మూడుతో చేయడము యాడ్ చేయడం అట్లాంటివి బట్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి మీరు ఆ ప్యాటర్న్ నేర్చుకొని ఉంటారు ట్వంటీ ఇయర్స్కి మీరు నేర్చుకున్న ప్యాటర్న్ ఒకసారిగా నేను చేంజ్ అవ్వాలంటే ఇట్ మెటేస్ సమ్ టైం మరొకసారి ఇది చూడడానికి మీకు ఫస్ట్లో కష్టంగా ఉంటుంది కానీ చాలా ఈజీ ప్యాటర్న్ ఎందుకంటే నేను ఈ ఎగ్జామ్లో కూడా నేను ఇవన్నీ పూర్తి చేయను ఒకటే స్థానం పది స్థానం కనుక నేను ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను ఇంకా పూర్తిగా కూడా చేయను అన్ని స్టెప్లో ఏం నేను అట్లా చూద్దాం ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది ఎలా చేస్తాం ఒకసారి మీకు అది నేను చార్ట్ వేస్తాను ఫస్ట్ మనం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇంక త్రీ నుంచి సిక్స్కి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ అది స్టెప్ వన్ త్రీ సిక్స్ ఎంత ఎయిటీన్ కాబట్టి వన్ ఎయిట్ అంటే మనకి ఫస్ట్ కుడి పక్క నుంచి వచ్చేది ఆన్సరు ఒకటే స్థానం కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఎలా వస్తుంది సో త్రీ నుంచి సిక్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే దో ఇక త్రీ నుంచి త్రీ టు సెవెన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అనమాట త్రీ సెవెన్ సార్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ ఆ రెండు కలిపి యాడ్ చేస్తే సెకండ్ స్టెప్ అనమాట ఎట్లా త్రీ సెవెన్ ఇస్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ అంటే ఫిఫ్టీ వన్ ఉంది పైన క్యారీ మనం కదా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫిఫ్టీ టూ వస్తుంది కాబట్టి ఫైవ్ టూ సో ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్లో పదుల స్థానం కూడా వచ్చేస్తుంది ఇంకా లాస్ట్ స్టెప్ లాస్ట్ స్టెప్ ఎలా వస్తుంది మనకి ఇదో ఇక్కడి నుంచి అనమాట ఈ పక్క నుంచి ఇట్లా వస్తుంది ఇట్లా ఇది ఒకటే అంతే సమ్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ థర్డ్ స్టెప్ థర్టీ ఫైవ్ ఒక ఫైవ్ ఉంది కదా ఫార్టీ ఇలా మరొకసారి మరొకసారి ఎగ్జాంపుల్లో ముప్పై మూడు ఇంటూ నలభై రెండు ఫస్ట్ స్టెప్ టూ త్రీజ్ ఫస్ట్ స్టెప్ స్టెప్ అన్నది ఇట్ నుంచి కాదు ఇట్ నుంచి టూ త్రీజ్ సిక్స్ అంటే కుడి పక్క నుంచి మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ ప్లేస్ వచ్చేసింది అనమాట ఒకటి లేస్తాను ఆన్సర్లో ఫస్ట్ స్టెప్ టూ త్రీజ్ అయిపోయింది సెకండ్ స్టెప్ అయింది టూ త్రీజ్ ప్లస్ యాడ్ చేయాలన్నమాట ఈ ప్రోడక్ట్ని ఈ ప్రోడక్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి టూ త్రీస్ ఎంత ఈ త్రీ కాదండి ఈ త్రీ టూ త్రీజ్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ త్రీజ్ ట్వెల్వ్ సో సిక్స్ ఒక ట్వెల్వ్ ఆ రెండు కలిపి యాడ్ చేస్తే సెకండ్ స్టెప్ కాబట్టి సిక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎయిటీన్ అనమాట ఎయిటీన్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది వన్ ఎయిట్ వన్ క్యారింగ్ అనమాట సో టూ స్టెప్స్ అయిపోయి థర్డ్ స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి యువత నుంచి అనమాట ఇది ఇది అంతే త్రీ ఫోర్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ ఇది ఫస్ట్ మనకి ఒకటే స్థానం వస్తుంది ఆన్సర్ కుడి పక్క నుంచి మళ్ళీ పదుల స్థానం వస్తుంది తర్వాత లాస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అట్లా ముందు నుంచి రాదండి ఆన్సర్ మరొక అంటే నీకు దీనికి నేను చార్ట్ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ స్టెప్ దో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ ఇది టూ త్రీ సిక్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇట్ నుంచి రావాలి ఆన్సరు ఇట్ నుంచి కాదు కుడి పక్క నుంచి సెకండ్ స్టెప్ ఎలా వస్తుంది మనకి టూ త్రీజు ఫోర్ త్రీజు ఈ టూ త్రీజు సిక్స్ ఫోర్ త్రీజు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అట్లా వేయకూడదు వన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ కదా త్రీ ఫోర్స్ ఇట్లా అంతే ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ ఇదండి దీన్ని ఏమంటామంటే తిరిగి గ్రూలు అంటారు మామూలుగా సాన్స్క్రిట్లో తిరిగి గ్రూలు మీకు మనకి అవన్నీ మెథడ్స్ మనకి మెథడ్స్ కావాలి కానీ నేమ్స్ అవన్నీ వద్దు సో ఇది టూ డిజిట్ త్రీ డిజిట్ అనమాట మరి మూడు ఇంకెల్ని మూడు ఇంకెల్తో ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం ఇవన్నీ మనకి సార్ దీనివల్ల మనకి యూజ్ అయింది ఎలా చేస్తాం మనం ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్లో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్లో ఇవన్నీ మనం పూర్తిగా అసలు చేయం యూనిట్ ప్లేస్ కనుక్కొని ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం లేదు ఇంకా అవసరం అయితే టెన్త్ ప్లేస్ కనుక్కొని ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం అలా ఈ మల్టిపేషన్స్లో మనకి త్రీ డిజిస్ట్ విత్ త్రీ డేస్ ఎలా చేస్తాం టూ డిజిస్ట్ విత్ త్రీ టూ డిస్లో మనకి త్రీ స్టెప్స్ వచ్చాయి త్రీ డిజిస్ట్ విత్ త్రీ డిస్లో మనకి ఫైవ్ స్టెప్స్ వస్తాయి అనమాట మనం మామూలుగా ఎట్లా చేసేవాళ్ళం ఒకప్పట్లో ఫస్ట్ సిక్స్తో ఈ మూడు చేసాం సిక్స్ త్రీ జూ సిక్స్ టూ జూ సిక్స్ వన్ జూ 
ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఫైవ్ తో మళ్ళీ ఫైవ్ త్రీస్ ఫైవ్ టూస్ ఫైవ్ వన్స్ మళ్ళీ ఒక ఇంకొక వాల్యూ వస్తుంది మళ్ళీ ఫోర్త్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఆ మూడు మనం యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్లో చెప్తాం బట్ దట్ ఈస్ అకాడమిక్ స్టైల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ పడాలి ఫస్ట్ ఒకటి వస్తాను మరి పదులు వస్తాను మళ్ళీ హండ్రెడ్ ప్లేస్ అలా వచ్చేస్తుంది మనకి ఆన్సర్ అనమాట ఇది మనం చేసే స్టైల్ ఎప్పుడు కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనం చేసే ప్రతి ఒక్క ప్యాటర్ను ఫస్ట్ ఒకటి స్థానం వస్తుంది కుడి పక్క నుంచి ఆన్సర్లో మళ్ళీ టెన్స్ ప్లేస్ మళ్ళీ హండ్రెడ్ ప్లేస్ అట్లా వస్తుంది అనమాట మరి ఎలా వస్తుంది చూద్దాం ఎన్ని అంకెలు వస్తుందో మనకేం తెలియదు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మూడు అంకెలు వస్తాయి నాలుగు అంకెలు వస్తాయి అట్లా కాదు ఎన్ని వస్తుందో మనకు తెలియదు ఫస్ట్ యూనిట్ ప్లేస్ మన టెన్స్ ప్లేస్ మన హండ్రెడ్ ప్లేస్ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి అండి మనస్తో ఎన్ని వస్తాయి మనకు తెలియదు చూద్దాం స్టెప్ వన్ ఫైవ్ స్టెప్స్ అని చెప్పాయి కదా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే స్టెప్ వన్ దో ఇక్కడ నుంచి ఇది స్టెప్ వన్ సిక్స్ త్రీ జో ద ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట సో సిక్స్ తో త్రీ అయిపోయింది కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ తో అదే సిక్స్ మనం సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేస్తామంటే దో కొద్దిగా ముందుకు వస్తుంది సిక్స్ త్రీ జో ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది అదే సిక్స్ అది ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఏమొస్తుంది సిక్స్ టూ జో ఫైవ్ త్రీ జో ఆ రెండు కలిపితే సెకండ్ స్టెప్ అనమాట ఈ ప్రోడక్ట్ ప్లస్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఆ రెండు కలిపితే సెకండ్ స్టెప్ అనమాట సో మనకి థర్డ్ స్టెప్ ఎలా వస్తుంది సో సిక్స్ త్రీ అయిపోయింది ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ సిక్స్ టూ అయిపోయింది థర్డ్ స్టెప్ అదే సిక్స్ దో వన్ ఇట్లా థర్డ్ స్టెప్ అనమాట సిక్స్ వన్ జూ ఫైవ్ టూ జూ ఫోర్ త్రీ జూ ఆ మూడు కలిపితే థర్డ్ స్టెప్ ఫస్ట్లో కొద్దిగా గజిబిజీగా ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది బట్ ద థింగ్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనమాట త్రీ స్టెప్స్ అయిపోయి సో ఇక సిక్స్తో ఫస్ట్ స్టెప్ సిక్స్ త్రీ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ సిక్స్ టూ జూ థర్డ్తో సిక్స్ వన్ జూ సో ఇట్లా ఈ పక్క నుంచి మనకి పూర్తిగా అయిపోయి త్రీ స్టెప్స్ మరి ఇంకా రెండు స్టెప్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఈ పక్క నుంచి అయిపోయి కాబట్టి మనం ఇట్టి నుంచి మూవ్ అవ్వాలి ఫోర్త్ స్టెప్ పెట్టేస్తుందంటే ఇక్కడ వన్ నుంచి ఇటు పోతున్నా వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఈ రెండు కలిస్తే ఫోర్త్ స్టెప్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ అండి ఫిఫ్త్ స్టెప్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇట్లా చేస్తాము చేసేటప్పుడు మనకి ఐడియా వస్తుంది వన్ సెకండ్ సి ద ఫస్ట్ స్టెప్ కుడి పక్క నుంచి మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది ఫస్ట్ స్టెప్ మరొకసారి చెప్తాను ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్ సిక్స్ త్రీ జా ఆరు మూళ్ళ ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఆరు రెండ్లు ఆరు రెండ్లు ప్లస్ ఐదు మూళ్ళు ఆ రెండు కలిపి యాడ్ చేస్తే ఆరు రెండు ప్రోడక్ట్ ఐదు మూళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఆ రెండు కలిపి యాడ్ చేస్తే సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ ఆరు ఒకట్లు ప్లస్ ఐదు రెండు ప్లస్ నాలుగు మూళ్ళు ఈ మూడు కలిపి యాడ్ చేస్తే థర్డ్ స్టెప్ సో అటు నుంచి అయిపోయింది ఇంకా ఫోర్త్ స్టెప్ ఎట్టి నుంచి అనమాట వన్ ఫైవ్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఆ రెండు కలిస్తే ఫోర్త్ స్టెప్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే సరిపో వన్ సెకండ్ సిక్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్ అయింది మనకి సిక్స్ త్రీస్ సెకండ్ స్టెప్ సిక్స్ టూస్ ప్లస్ ఫైవ్ త్రీస్ థర్డ్ స్టెప్ సిక్స్ వన్స్ ప్లస్ ఫైవ్ టూస్ ప్లస్ ఫోర్ త్రీస్ ఆ మూడు కలిస్తే థర్డ్ స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ లాస్ట్ స్టెప్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ వేరే బిల్స్ చెప్తాను ఏబిసి ఇంటూ డిఈఎఫ్ ఉందనుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే బిల్స్లో స్టెప్ వన్ ఎఫ్సి కదా ఎఫ్ ఇంటూ సి సెకండ్ స్టెప్ ఎఫ్ ఇంటూ బి ప్లస్ E into C. ఆ రెండు కలిసి సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఈ ఇంటూ బి ప్లస్ డి ఇంటూ సి ఆ మూడు కలిసి థర్డ్ స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఏ ఇంటూ ఈ ప్లస్ బి ఇంటూ డి ఫోర్త్ స్టెప్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏ ఇంటూ డి అలా సో వేరియబుల్స్ ఎందుకు చెప్పానంటే ఊరికి ఒక అవగాహన కోసం అంతే యాక్చువల్గా నెంబర్లోనే బెస్ట్ అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమొస్తుందండి సిక్స్ త్రీస్ ఎయిటీన్ కదా వన్ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఒకటి స్థానం ఉండే ఇంకొచ్చింది ఆన్సర్ ఆన్సర్లో 
సెకండ్ స్టెప్ సిక్స్ త్రీ అయిపోయింది కదా సెకండ్ స్టెప్ సిక్స్ టూజ్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ త్రీజ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ప్లస్ టూ కాదండి సిక్స్ టూజ్ ప్రోడక్ట్ పన్నెండు వస్తుంది ఐదు మూడు పదహైదు ఈ పన్నెండు ఒక పదిహేను రెండు కలిపి యాడ్ చేస్తే సెకండ్ స్టెప్ అనమాట సో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది ఆ రెండు కలిపి యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది అది సెకండ్ స్టెప్ అనమాట ట్వంటీ సెవెన్ ఒక వన్ వన్ కదా క్యారింగ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే టూ ఎయిట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్లో పదుల స్థానం కూడా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ అయింది మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ సిక్స్ త్రీ సెకండ్ స్టెప్ సిక్స్ టూజు థర్డ్ స్టెప్ అయింది సిక్స్ వన్స్ ప్లస్ ఫైవ్ టూస్ ప్లస్ ఫోర్ త్రీస్ ఆ మూడు కలిపితే మనకి థర్డ్ స్టెప్ వస్తుంది అనమాట భయపడుతుంది ఇది నేను ప్రాసెస్ చెప్తున్నా మరి ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒకటి స్థానం పదో స్థానం పెట్టి ఆన్సర్ చెప్పేస్తాం హండ్రెడ్ ప్లస్ కూడా థర్డ్ స్టెప్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో అనమాట చెప్తాను అది ఇప్పుడేమో థర్డ్ స్టెప్ ఏమో వస్తుంది మనకి సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ టూస్ టెన్ అంటే ఈ ప్రోడక్టు ఈ ప్రోడక్టు ఈ ప్రోడక్ట్ మూడు కలిపి యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఆరు ఒకటిలో ఆరు ప్లస్ ఐదు రెండు పది నాలుగు మూడు పన్నెండు ఒక మూ మూడు వ్యాల్యూస్ ఒకేసారి యాడ్ చేయండి కష్టం కదా అందుకనే చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ ఆరు ఒకటిలో ఆరు ప్లస్ ఐదు రెండు పది ఆరు ఒక పది పదహారు పదహారు ఒక నాలుగు మూడు పన్నెండు పదహారు ఒక పన్నెండు అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది ట్వంటీ ఎయిట్ ఒక టూ కదా థర్టీ త్రీ జీరో సో మనకి హండ్రెడ్ ప్లస్ కూడా వచ్చేసింది ఆన్సర్లో సో కుడి పక్క నుంచి మనకి అన్నీ అయిపోయాయి ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది సెకండ్ స్టెప్ అయిపోయింది థర్డ్ స్టెప్ అయిపోయింది ఇంకా ఫోర్త్ స్టెప్ కావాలి ఫోర్త్ స్టెప్ అని యూత్ నుంచి కదా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మనం ఫోర్త్ స్టెప్ ఒకటి నుంచి ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఫోర్ జూ ఆ రెండు కలిపితే మనకి ఫోర్త్ స్టెప్ అనమాట ఫిఫ్త్ స్టెప్ అయింది మనకి వన్ ఫోర్స్ చెప్తాం ఫోర్త్ స్టెప్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఫోర్స్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే థర్టీన్ వస్తుంది ఫోర్త్ స్టెప్ అనమాట వన్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఫోర్స్ ఫోర్త్ స్టెప్ అది సో ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే థర్టీన్ వస్తుంది థర్టీన్ ప్లస్ త్రీ కదా సిక్స్టీన్ వన్ సిక్స్ ఇంకా ఫిఫ్త్ స్టెప్ కావాలి మనకి లాస్ట్ స్టెప్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ అంతే వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ సి ఆన్సర్ నేను సిక్స్ చేయలేదు ఫైవ్ చేయలేదు ఫోర్ చేయలేదు ఆ వ్యాల్యూస్ యాడ్ చేయలేదు ఇలా చేస్తాం ఫస్ట్లో కొద్దిగా బెజ్ బిజీగా ఉంటుంది ఒకరోజు రెండు రోజులు చేసామంటే మూడో రోజుకి మనకి ప్రాక్టీస్ పైన వచ్చేస్తుంది ఫాస్ట్గా పెద్ద కష్టమేం కాదు ఇలా చేయకుండా నేను మామూలు మెథడ్ చేస్తాను అనుకుంటే టైం బింగ్ రాదు మనం చేసే ప్యాటర్న్కి వర్కౌట్ కాదు సో వీ షుడ్ అప్రోచ్ దిస్ మరొకసారి ఇది మనకి స్టెప్స్ నేను ఒకసారి ఐడియా ఇస్తాను కానీ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా వన్ టూ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది ఇది స్టెప్ వన్ యారో మార్క్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇటు వస్తుంది అనమాట యారో మార్క్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ ఏంది దో సిక్స్ టూ జూ ఫైవ్ త్రీ జూ రెండు కలిపి యాడ్ చేస్తే సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ సిక్స్ వన్స్ ఫైవ్ టూస్ ఫోర్ త్రీస్ ఆ మూడు కలిపి యాడ్ చేస్తే థర్డ్ స్టెప్ సో మనకి కుడి పక్క నుంచి ఇట్లి నుంచి అన్నీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇట్లి నుంచి అనమాట ఎట్లి నుంచి అంటే వన్ టూ సిక్స్ కాదండి వన్ నుంచి ఫైవ్ టూ నుంచి ఫోర్ ఆ రెండు ఈ రెండు కలిస్తే ఫోర్త్ స్టెప్ లాస్ట్ స్టెప్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ అనమాట ఎలా వస్తుంది వన్ ఇంటూ ఫోర్ లాస్ట్ స్టెప్ అలా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాం ఐడియా వస్తుంది డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలి త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ టూ వన్ త్రీ ఉంది ఎలా చేస్తాం మీకు ఇట్ మాస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్ అయింది మనకి త్రీ ఫోర్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ అది త్రీ ఫోర్స్ అంతా ట్వెల్వ్ కదా వన్ టూ వన్ క్యారింగ్ అనమాట సెకండ్ స్టెప్ అయింది మనకి త్రీ నుంచి ఫోర్ అయిపోయింది కదా సెకండ్ స్టెప్ అయింది త్రీ టూస్ ప్లస్ వన్ ఫోర్స్ ఆ రెండు కలిస్తే సెకండ్ స్టెప్ కాబట్టి త్రీ టూస్ ఎంత సిక్స్ వన్ ఫోర్స్ ఫోర్ ఆ రెండు యాడ్ చేస్తాం త్రీ టూస్ ప్రోడక్ట్ వన్ ఫోర్స్ ప్రోడక్ట్ రెండు యాడ్ చేస్తాం సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ సో వన్ వన్ సో మనకి ఇంకా థర్డ్ స్టెప్ రావాలి ఎలా వస్తుంది థర్డ్ స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్ త్రీ ఫోర్స్ కదా సెకండ్ స్టెప్ త్రీ త్రీస్ కదా థర్డ్ స్టెప్ ఏముంది ఇక్కడి నుంచి అనమాట త్రీ త్ర
ప్రోడక్ట్ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఆ మూడు కలిస్తే థర్డ్ స్టెప్ చూద్దాం త్రీ త్రీస్ ఎంత నైన్ వన్ త్రీస్ ఎంత వన్ టూస్ ఎంత టూ నైన్ ఒక టూ లెవెన్ లెవెన్ టూ ఫోర్స్ ఎయిట్ లెవెన్ ఒక ఎయిట్ ఎంత నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఒక వన్ ఉంది కదా క్యారింగ్ ట్వంటీ సో టూ జీరో ఒకటి ఇస్తాం కనుక్కున్నాం పదులు ఇస్తాం కనుక్కున్నాం హండ్రెడ్ ప్లేస్ కూడా కనుక్కున్నాం త్రీ స్టెప్స్ అయిపోయాయి మనకి అంటే అటు నుంచి ఇక్కడ అన్నీ అయిపోయాయి ఇంకా ఫోర్త్ స్టెప్ అయింది ఇటు నుంచి వెళ్తాం అనమాట ఎక్కడి నుంచి ఫోర్త్ స్టెప్ త్రీ వన్స్ ప్లస్ టూ టూస్ ఆ రెండు కలిస్తే ఫోర్త్ స్టెప్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ అయింది మనకి త్రీ టూస్ అని ఫోర్త్ స్టెప్ చూద్దాం త్రీ వన్స్ త్రీ ప్లస్ టూ టూస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ క్యారింగ్ ఏం లేదు ఇంకా త్రీ టూస్ సిక్స్ సో ఇలా సో మనం ప్రా ప్రాబ్లమ్స్ వేసేటప్పుడు పూర్తిగా చేయమండి ఫస్ట్ యూనిట్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ కనుక్కొని మన ఆన్సర్ని ఎలిమినేషన్ చేస్తాం అంటే న్యూమరికల్ మనం మెథడ్ వచ్చేసి అప్లై అప్లికేషన్ మెథడ్ ఏంటంటే ఆన్సర్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట ఎవరు ప్రాబ్లం పూర్తి చేసి ఆన్సర్ చేయాలంటే టైం బీయింగ్ అనమాట మరి ఇటువంటి ప్రాసెస్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే ఒకటి వస్తాను పదులు ఇస్తాను ఇంటూ ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు అనమాట అది రీజనింగ్ కావచ్చు యాప్టిట్యూడ్ కావచ్చు న్యూమరికల్ బిల్డింగ్ కావచ్చు రెస్పెక్ట్ వాట్ ఆర్ దట్ సో వాట్ వేర్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం వీడియోస్ అన్నింటినీ మీకు వెంటనే చేరాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆస్పిరెంట్స్ వదిలేస్తున్నారు సబ్స్క్రైబ్తో పాటు పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుందండి బెల్ గంట ఉంటుంది అనమాట గంట గుర్తు దాన్ని కూడా మీరు ప్రెస్ చేయండి అట్ ది సేమ్ టైం దానిపైన ఇంకో కాలం ఉంటుంది ఏఎల్ఎల్ ఆల్ అనేసి దానిపైన కాలం దాన్ని కూడా నొక్కండి సో అప్పుడే మీకు సో వాట్ వీఆర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ హియర్ ఈ మేము పెట్టిన వీడియోస్ని మీకు వెంటనే మీకు చేరిపోతాయి అనమాట Like to your dream job through Venkis Academy.